నమస్తే జేఎంజే న్యూస్ కు స్వాగతం నా పేరు తనూజ ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ ధర్నా నిర్వహించిన భవన నిర్మాణ కార్మికులు రామతీర్థం జలాశయం నుంచి దిగువకు కొనసాగుతున్న నీటి విడుదల అలరించిన చిన్నారుల కార్తీక నర్తనం మురిపించిన శివపార్వతుల రూపాలు సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ ధర్నా నిర్వహించిన భవన నిర్మాణ కార్మికులు వెంటనే స్పందించి ఇసుకని సక్రమంగా పంపిణీ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం రాష్ట్రంలో ఇసుక పాలసీ వల్ల ఈరోజు భవన నిర్మాణ కార్మికులు గత మూడు నాలుగు నెలల నుంచి పనుల దినాలు కోల్పోయారు వారికి నష్టపరిహారంగా పదివేల రూపాయలు చెల్లించాలని చెప్పి ఇసుక కొరతతో చనిపోయిన కార్మికుల కుటుంబాలకి ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని చెప్పి మీ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం జిల్లాలో ఇసుక రీచ్ల్ని వెంటనే ప్రారంభించి ఆన్లైన్ ద్వారా వ్యాపారం చేసుకోమని బుక్ చేసుకోమని గతంలో వెయ్యి పదిహేను వందల రూపాయలు దొరికేటటువంటి ఒక ట్రక్ ఏ రోజు నాలుగు వేల రూపాయలు ఇచ్చినా కూడా దొరకటం లేదు అసలు ఇసుకను తీసుకెళ్లడానికి నిషేధం ప్రకటించారు ఇసుక సరఫరా మీద బ్యాన్ పెట్టారు కొంతకాలం దానికి పోలసీలు పెట్టారు ఇసుక ప్రకృతిలో దొరికేది దాని మీద మీరు పెట్టినటువంటి నిర్ణయం మీరు తీసుకున్నటువంటి విధానం ఏ రోజు కార్మికులకు ఉపాధి లేకుండా పోయింది పొదుపు సంఘాల సభ్యులకు వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాలపై ఏసీ లక్ష్మీరెడ్డి అవగాహన కల్పించారు త్రిపురాంతకం మండలంలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ఏపీఓ కృపమ్మ అధ్యక్షతన సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఏసీ లక్ష్మీరెడ్డి మాట్లాడుతూ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన నవరత్నాల్లో ఒకటిగా వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకం అమలు చేశారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ నాటికి పొదుపు సంఘాలకు ఉన్న బకాయిలను నాలుగు విడతలుగా ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుందని ఆయన అన్నారు ఈ పథకం మహిళా సాధికారతకు సంఘాల బలోపేతానికి గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాల్లోని స్వయం సహాయక సంఘాల ప్రతిష్టతకు అభివృద్ధికి తోడ్పడుతుందని అన్నారు ఈ పథకాలను పొదుపు సంఘాల లీడర్లు గ్రామాలలో మీ సంఘాలతో సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకుని సభ్యులందరికీ తెలియపరచాలని ఆయన అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మండల వైఎస్ఆర్ నాయకులు చంద్రమోహన్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎంపిక పూర్తయిన అనంతరం గ్రామంలో ఒక గ్రామ సభ పెట్టి ఆ గ్రామ సభలో వాళ్ళ అభ్యర్థుల జాబితా చదివి సోషల్ ఆడిట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మూడు రోజుల లోపల ఎవరికైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని తహసీల్దార్ గారు తెలియపరిస్తే మళ్ళీ దాన్ని వెరిఫై చేయించడం జరుగుతుంది ఇది వైఎస్ఆర్ నవశకం అంటే రేపటి నుంచి మన గ్రామాల్లో సర్వే జరగబోతుంది దాంట్లో భాగంగానే వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమానికి కూడా వాళ్ళు వివరాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది మరి ఎవరెవరికి ఏ గ్రూప్ కి ఎంత వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకం వచ్చింది అనేటువంటి విషయాన్ని ఇప్పుడు మన లేకుండా రుణాలు ఇవ్వటం అంటే మరి మీ పైన నమ్మకంతో దాన్ని తీసుకుని మరి ప్రతి కుటుంబము ప్రతి సంఘము అభివృద్ధి చెందాలని ఆ విధంగా మీ కుటుంబాలు అభివృద్ధి పదంలో ముందుకు సాగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనిలో మరి అర్హత అనేది ఇచ్చాడు ఏ విధంగా ఎవరు దీనికి అనుకూల అనేది మరి వైఎస్ఆర్ జీరో వడ్డీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరానికి మరి పదకొండు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి 
చీరాల శ్రీ కామాక్షి కేర్ హాస్పిటల్ ఆవరణంలో కిడ్నీ వ్యాధులపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ రవిచంద్ర మాట్లాడుతూ కిడ్నీ జబ్బులపై అవగాహన లేకపోవడం ప్రాథమిక దశలో కిడ్నీ జబ్బుల్ని గుర్తించకపోవడం తగినంత నీటిని తాగకపోవడం షుగర్ ఉన్నవారు సంవత్సరానికి ఒకసారి కిడ్నీ పరీక్ష చేయించుకోకపోవడం కిడ్నీ జబ్బులకు ప్రధాన కారణాలని తెలియజేశారు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు ద్వారా కిడ్నీలో రాళ్లు ఉన్న వారికి గుంటూరు విజయవాడ ఒంగోలు వెళ్ళనవసరం లేకుండా చీరాలలో శ్రీ కామాక్షి కేర్ హాస్పిటల్ నందు కిడ్నీలో రాళ్లు ఉచితంగా ఆపరేషన్లు చేయడం జరుగుతుందని పేర్కొన్నారు దీనివలన పేద ప్రజలకు ఉచితంగా కార్పొరేట్ వైద్యం అందుతుందన్నారు ఈ సదస్సులో జనరల్ ఫిజిషియన్ గడ్డం శ్రీకాంత్ రెడ్డి చెవి ముక్కు గొంతు స్పెషలిస్ట్ పలుకూరి సురేష్ ఎముకల స్పెషలిస్ట్ చలువాది వెంకటేశ్వర్లు పాల్గొన్నారు పండ గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోండి ఎముక శరీరంలో ఎక్కడ పెరిగినా మీకు ఆరోగ్యశ్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం వర్తిస్తుంది ఇప్పుడు కొత్తగా తమిళనాడు కొన్ని కొన్ని మా రాణి ఉంటాయి తమిళనాడు కోయంబత్తూరు చెన్నై హైదరాబాద్లో కూడా ఇప్పుడు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు దానికి సంబంధించి మీకు ఏదైనా వివరం ఐసీయూలో ట్రీట్మెంట్లు లక్షల్లో ఖర్చు అయిపోవడం లాంటివి జరగకుండా ఎర్లీగా వాటిని ట్రీట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎంతైనా అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ అవకాశాన్ని అందరూ ఉపయోగించుకొని అక్కడి నుంచి ఈ సర్వీసెస్ మేము ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నందుకు ఈ క్షీరాల్లో కూడా ఈ ఫెసిలిటీ అందరికీ కొన్ని చాలా వరకు మనం ఇక్కడే చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ కూడా శాంక్షన్ అయింది కాబట్టి ఆ రకంగా ఆ సర్వీసెస్ని ఇక్కడ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడానికి మనకి స్కోప్ ఉన్నది ఇప్పుడు కామన్ ఈ స్టోన్ ప్రాబ్లమ్స్ కిడ్నీలో ఉండే రాళ్ళు వాటి ఐడెంటిఫికేషన్ ఎప్పుడు కూడా నడు సొంత ఇల్లు లేకపోవడమే వారి పాలిట శాపమైంది చిన్నప్పటి నుంచి కంటికి రెప్పలా చూసుకున్న తన తల్లికి క్యాన్సర్ జబ్బు రావడంతో సతమతమవుతున్న ఆ కొడుకు తన తల్లి అనారోగ్యమే సమస్య అయి రోడ్డున పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది చివరికి కన్న తల్లి ప్రాణాలనే పనంగా పెట్టవలసి వస్తుందని ఊహించలేదు ప్రకాశం జిల్లా పాములలో నివాసం ఉంటున్న సురేష్ అనే యువకుడు తన తల్లి అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండటంతో ఇంటి యజమాని తన ఇంట్లో ఆమెను ఉంచవద్దని ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళమని ఆదేశించడంతో చేసేదేమీ లేక ఇల్లు ఖాళీ చేసి బయటకు వచ్చేసాడు తన దీనస్థితిని చూసి కనీసం స్నేహితులైనా ఆదుకుంటారని ఆశించిన సురేష్ స్నేహితులు కూడా ముఖం చాటేయడంతో బరువెక్కిన హృదయంతో తల్లిని తీసుకుని ఊరి చివరి చెరువు పక్కనే ఒక టెంట్ వేసుకుని ఆ టెంట్లో అనారోగ్యంతో ఉన్న తన తల్లిని పడుకోబెట్టి తన తల్లికి సేవలు చేసుకుంటూ కాలం వెళ్ళదీశాడు మూడు రోజులు ఇలా టెంట్ కిందనే జీవనం సాగించిన సురేష్కు అనారోగ్యంతో ఉన్న తన తల్లి అక్కడే మృతి చెందడంతో శోక సముద్రంలో మునిగిపోయాడు తన ఆవేదన ఒక్కటేనని తనలాగా పాములు పట్టణంలో సుమారు యాభై శాతం మంది అద్దెల్లో నివసిస్తున్నారని తనకు ఎదురైన ఈ పరిస్థితి ఎవరికి రాకుండా ఉండాలని తనలాంటి వారికి ఎదురైన దీనస్థితిని చూసిన ప్రభుత్వ అధికారులు స్పందించాలని కనీసం సొంతిలు లేని వారి కోసం సామాజిక భవనాలు ఆశ్రమాలు నిర్మిస్తే బాగుంటుందని సురేష్ తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేస్తున్నాడు నా పేరు సురేష్ అండి మా పెదరాజపాలెం సో నా తల్లిదండ్రి నా దగ్గరే ఉంటారు సో నా తల్లికి ఆరోగ్యం బాగలేదు సో నిన్న మధ్యాహ్నం గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే సాయంత్రం మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు అక్కడే ఉంచుకున్నారు అయ్యో నాకేమీ అవకాశం లేదు రూమ్ లేదు బాడుగిళ్ళల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లోకి రానేవాలేదు సరే నాకు ఏదన్నా ఇవ్వండి అని చెప్పి పంచాయతీ పోర్టుకి అడిగితే చెత్తని సంపద దగ్గర ఒక రూమ్ ఇచ్చారు రూమ్ ఇచ్చిన తర్వాత రాత్రి అంతా అక్కడే ఉన్నాను మళ్ళీ పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ఉండటానికి వీలు లేదని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళిపోమన్నారు ఎక్కడ తీసుకెళ్లాలో అర్థం కాక ఒక పార్క్ అనే ఏరియాలో ఉంటే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాను సో ఈ ఇది ఎందుకంటే నేను చెప్తాను నాకు జరిగిన లాంటి పరిస్థితి ఇంకెవరికి జరగకూడదు అనేది నా కోరిక అయితే గవర్నమెంట్ నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ఒక ఏదైనా ఒకటి ఏర్పాటు చేయండి సో అనాథులు అనేవాడికి ఇల్లు లేనివాడికి చచ్చిపోయే మనిషి చావుపత్తిలో ఉన్న మనిషికి అక్కడ ఉండడానికి ఒక ఆధారం చూపించండి ఓకే అంటే నేను కోరుకున్నంత నుంచి నాకు డబ్బు దర్శనం కావాలని నేను అడగట్లేదు దయచేసి ఇది ఒకటి నిర్ణయించుకో నాయకులు కూడా ఒకరికొకరు నాకు చెప్పలేదు నాకు చెప్పలేదు నా దగ్గరకు వచ్చారు అతని దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళామని చెప్పి ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వకూడదు సో నా పరిస్థితి ఇంకొకటి రాకూడదని నేను టెన్షన్ పడుతున్నా ఈ రోజు కర్నూలు జిల్లా నందవరం మండలంలోని కనకవీడు గ్రామంలో అక్రమంగా తెలంగాణ మద్యం అమ్ముతున్నారు అనే సమాచారంతో ఎక్సైజ్ మొబైల్ పార్టీ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు ఈ దాడుల్లో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో గల నాగుల దిన్నె బ్రిడ్జ్ కింద దొంగచాటుగా తెలంగాణకు చెందిన మద్యం బాటిళ్లు అమ్ముతున్న బోయ నారాయణ బోయ పెద్ద కొండలను అరెస్ట్ చేసి వారి వద్ద నుండి ఎనిమిది బాక్సుల్లో ఉన్న మూడు వందల ఎనభై నాలుగు మద్యం బాటిళ్లను ఒక ద్విచక్ర వాహనంను సీజ్ చేశారు వీరికి ఆశ్రయం ఇస్తున్న రాముడిపై కూడా కేసు నమోదు చేశామన్నారు ఎక్సైజ్ మొబైల్ పార్టీ సిఐ మాధవ్ స్వామి
ఈరోజు ఉదయం ఐదు గంటలకి ఇక్కడ మేము నాగార్జున బీజ రూట్ వాచ్ చేస్తాం డిప్యూటీ కమిషనర్ చిన్నకేశ్వర గారు ఆదేశం మేరకు ఆర్ సుధాకర్ ఎక్స్ సిబ్బంది గారు ఆదేశం మేరకు ఉదయం ఆరున్నర గంటలకి వీళ్ళు పట్టుబడ్డారు ఒక మోటార్ సైకిలు ఇద్దరు ముద్దాయిలు మూడు వందల ఐదు నాలుగు మద్యం బాటిళ్ళు పట్టుబడ్డారు దాంట్లో బోయరామ్ అనే వాడు వీళ్ళకి సప్లై చేశాడు అతను ప్రాపర్టీ ఓనరు అతను కనకబిడి విలేజ్ గ్రామస్తుడు అతను కూడా తొలగా అరెస్ట్ చేస్తాము ప్రస్తుతానికి వీళ్ళిద్దరు అరెస్ట్ చేసినాము కేసును మన ఎమూరు సిఏ గారికి హ్యాండిల్ చేయడం జరిగింది రాజధాని హైకోర్టు రాయలసీమలో ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇల్లు ముట్టడికి బయలుదేరిన రాయలసీమ యూనివర్సిటీ విద్యార్థి జేఏసీ నాయకులు విద్యార్థులను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు ఉదయం నుంచే రాయలసీమ యూనివర్సిటీలో మూడు మంది పోలీసులు మోహరించి విద్యార్థుల కదలికలను గమనిస్తూ వచ్చారు భారీ ర్యాలీతో అమరావతికి ప్రత్యేక వాహనాల్లో బయలుదేరేందుకు విద్యార్థి నాయకులు విద్యార్థులు ప్రయత్నిస్తుండగా వారందరినీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు వారిని కర్నూలు నగరంలోని పలు పోలీస్ స్టేషన్లకు తరలించారు ఈ సందర్భంగా పోలీసులు జేఏసీ నాయకుల మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది కొద్దిసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడింది సామాన్యుడికి అందుబాటులో లేకుండా పోయింది మార్చిలో కిలో పదకొండు రూపాయలు పలికిన ధర ఇప్పుడు ఏకంగా వంద రూపాయలకు చేరి ఉల్లిపాయ కోస్తేనే కాదు కొన్నా కూడా కన్నీళ్లు వస్తాయి అనిపిస్తుంది వంటింటి మహారాణిగా పేరొందిన ఉల్లిపాయ మహారాష్ట్ర కర్ణాటక రాష్ట్రాల నుండి ఏడాది మొత్తం ఉల్లిపాయలు దిగుమతయ్యేవి భారీ వర్షాలతో పంట దిగుబడి లేకపోవడంతో ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నుంచి కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉందని వ్యాపారులు వెల్లడిస్తున్నారు ఇదిలా ఉండగా ఏడాదిలో ఒకటి రెండు నెలలు మాత్రమే కర్నూలు నుంచి రాష్ట్రంలోకి అన్ని ప్రాంతాలకు ఉల్లిపాయలు ఎగుమతి అవుతుండగా ఇటీవల కురిసిన వర్షాల కారణంగా అక్కడ కూడా పంట చేతికి రాక ఉల్లి ధరలకు రెక్కలు వచ్చాయి ఉల్లిపాయ అనేది ప్రాముఖ్యం కలిగింది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళు ఉల్లిపాయ గురించి వాటి ప్రయోజనాల గురించి కూడా ఈరోజు చెప్పడం జరుగుతుంది ఈరోజు చూసినట్టయితే గత మూడు నెలల నుంచి కూడా ఉల్లిపాయ ధర రోజు రోజుకి పెరగడం తప్పితే తగ్గే చూచిని కనపడటం లేదు ఫస్ట్ ఏడు రూపాయలు ఉన్న ఉల్లిపాయ తర్వాత పదిహేనుకి వచ్చింది పదిహేను నుంచి ఇరవై ఇరవై నుంచి ముప్పై ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు దాకా వచ్చింది పోయిన నెలలో కూడా నలభై ఐదు రూపాయలు అమ్మిన ఉల్లిపాయ ఈరోజు నేను నిన్న అడగడం జరిగింది పక్కనే షాప్కి వెళ్ళి నేను ఈ మధ్య ఊళ్ళో లేను పక్కన అడగడం జరిగింది వంద రూపాయల దాకా ఉందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నేను చాలా ఆశ్చర్యం గురి అయ్యాను ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందో నిద్రపోతుంది అనేది తెలియటం లేదు ఉల్లిపాయ వంద రూపాయలు అమ్ముతుందంటే సామాన్యుడు ఏ విధంగా బతకాలా ఏ విధంగా తినాలా అనేది ఆలోచించవలసిన విషయం గవర్నమెంట్కి ఉంది రాత్రి చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గారు 
నేను ఇరవై ఐదు రూపాయల లెక్కన రైతు బజార్లు పెట్టి అమ్మి అమ్మిస్తానని చెప్తా ఉన్నారు మీరు ఈ మూడు నెలల నుంచి కూడా నిద్రపోతున్నారా అని చెప్పేసి మేము గవర్నమెంట్ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం గతంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అదే రైతు బజార్లో ఉల్లిపాయలను ఏర్పాటు చేయటం మనిషికి ఒక్కొక్కరికి కూడా ఐదు కిలోల చొప్పున ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొ ప్రజలు ఎదుర్కోలేదు తక్షణమే మీరు నేను ఈరోజు చూసినట్టయితే నాలాంటి మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఈ విధంగా బాధపడుతుంటే ఇంకా అట్టడుగు వాళ్ళు ఏం వచ్చే ఈ పండగ రోజులు దామిని ఏది కొనాలన్నా కూడా వాళ్ళు తినడానికే ఇప్పుడు ఇసుక ప్రభావం వల్ల పనులు లేక అల్లాడిపోతున్నారు బిడ్డలకి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టుకుందామన్నా కూడా వాళ్ళు ఈ విధంగా కొనాలంటే కొరివి అమ్మాలంటే అడవి నన్ను ప్ర ప్ర కలుగుతుంది ఈరోజు ఉల్లిపాయలు అనేవి గృహంలో ముఖ్యంగా మనం తినే ఆహారంలో మొదటి స్థానం ఉండేదే ఉల్లిపాయ ఈ ఉల్లిపాయని మనం ఒకప్పుడు ఉల్లిపాయలని కోసుకోవాలంటే ఒక పది ఉల్లిపాయలు కోస్తే కానీ ఇంటికి సరిపోయాయి కాదు రోజుకి ఉప్పులో కానీ పప్పులో కానీ చట్నీలో కానీ అన్ని ఉల్లిపాయ కట్ చేసేటప్పుడు మా కన్నీళ్ళు వచ్చాయి ఈరోజు కొనడానికి వెళ్ళాలంటేనే కన్నీళ్ళు ఆగట్లేదు కాబట్టి ఈ ఉల్లిపాయలని ఏ కూర వేసినా కూడా ఉల్లిపాయలు అనేది రుచి ఉండదు ఉప్పు లేకుండా ఎలా రుచించదో ఉల్లిపాయ లేకుండా కూడా ఏ కూర కూడా రుచి కాదు ఈరోజు ఆహారం తినాలన్నా కూడా రుచి లేని కూరని మనం ఏ రకంగా తినగలము కాబట్టి ఈ ఈ ఉల్లిపాయల్ని ఉల్లిపాయలను చూస్తేనే భయం వేస్తుంది మీరు రైతు మార్కెట్లో ఏదో కంటి తుడుపుగా ఒక కేజీ మాత్రమే ఇస్తున్నారు రేషన్ కార్డు మీద కానీ ఈ రే ఒక గృహానికి వచ్చేసి నెలకు వచ్చేసి కనీసం నాలుగు ఐదు కేజీలు పడతాయి కాబట్టి ఈ ఉల్లిపాయల ఉల్లిపాయల్ని మాకు తక్కువ రేటుకి రైతు మార్కెట్లో నాలుగైదు కేజీలు మా జన రామతీర్థం జలాశయం నుంచి దిగువకు భారీగా నీటి విడుదలను కొనసాగిస్తున్నారు గత కొన్ని రోజులుగా ఆరు వందల క్యూసెక్కులకు తగ్గకుండా విడుదల చేస్తున్నారు దీంతో రిజర్వాయర్ నీటి మట్టం సుమారుగా ఎనభై మూడు మీటర్లకు చేరింది ఓబీసీ ద్వారా జలాశయంలోకి వచ్చి చేరుతున్న నీటి ప్రవాహం తగ్గిపోతుండడం అదే సందర్భంలో దిగువకు భారీగా నీరు విడుదల చేస్తుండడంతో నీటి మట్టం తగ్గుతూ వస్తోంది గత వారంలో సుమారుగా ఎనభై ఐదు మీటర్ల వరకు చేరుకున్న నీటి మట్టం ప్రస్తుతం ఎనభై మూడు మీటర్లకు చేరువుగా ఉంది దిగువకు ఆరు వందల క్యూసెక్కులకు పైగా నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు దీంతో ఓబీసీలో సాగర్ జలాలు పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయి జలాశయం దిగువ ప్రాంతంలో ఉన్న అన్ని మేజర్లను ప్రస్తుతం నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు ఎగువ ప్రాంతంలో కరవది మేజర్ కాలువకు రెండు వందల క్యూసెక్కులకు తగ్గకుండా నీరు ఇస్తున్నారు
డెబ్బై మంది బాలబాలికలు చేసిన కార్తీక నర్తనం ఆద్యంతం ఆనంద కేళీగా సాగింది ఒంగోలులోని చెన్నకేశవ కాశీ విశ్వేశ్వర కళా వేదికపై నృత్య శిక్షకుడు త్రోవగుంట చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో చందు డాన్స్ అకాడమీ నిర్వహణలో జరిగిన ఈ నాట్య విన్యాసం వీక్షకులను మురిపించింది రెండు గంటల సేపు చిన్నారులు శివుని పాటలకు చక్కగా నర్తించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయాల కార్యనిర్వహణాధికారులు పెద్దనేని వెంకట అప్పారావు ఏ ప్రసన్న లక్ష్మి సాహిత్య కళారంగాల ప్రతినిధులు డాక్టర్ నాగభైరవ ఆదినారాయణ తేళ్ల అరుణ పున్నూరు వెంకట శ్రీనివాసులు పాల్గొని ప్రసంగించారు తెలుగు భాషలోని గొప్పతనం వల్లే విద్యార్థులు సంప్రదాయ కళల్లో రాణించగలుగుతున్నారని చెప్పారు వారిని ప్రోత్సహిస్తున్న తల్లిదండ్రులకు అభినందనలు తెలిపారు పాపాలని ఆయన పదఘట్టలతో స్వామి వారు నలిపేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన శివతాండవం అంత ఉగ్ర రూపంతో చేస్తూ ఉంటారు అటువంటి కళని ఈరోజు ఈ చిన్నారులు చాలా అద్భుతంగా కార్తీక మాసంలో స్వామి వారికి ఇష్టమైనటువంటి మూడు ఒకటి ఉదయాన్నే స్నానం ఆచరించటం ఉపవాసం చేయటం సాయంత్రం పూట కార్తీక జ్యోతులు వెలిగించటం ఈరోజు నిజంగా ఇక్కడ ఈ చిన్నారులు నాట్యం అనే కార్తీక జ్యోతులు ఇక్కడ వెలిగినాయి ఈ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో చూడండి పిల్లలందరినీ చూస్తుంటే మనం ఒంగోలులో ఉన్నావా నందనవనంలో ఈ పిల్లల్ని ఇలా పంపించినటువంటి తల్లిదండ్రులకు ముందుగా నేను వాళ్ళందరికీ కూడా హృదయపూర్వకం ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా అలాగే ఇంత అసలు నిజం చెప్పాలంటే ఒంగోలులో చందు ఆర్ట్స్ అకాడమీ వాళ్ళ నంబర్ వన్ ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అసలు ప్రయోగాలు చేయటంలో చందు చందుయే నృత్యంలో నేను శ్రీకాకుళం నుంచి విజయనగరం దగ్గర నుంచి అన్ని చూసుకుంటూ వస్తున్నాను చాలా చోట్ల నేను వెళ్ళి చోట కూడా ప్రోగ్రామ్ సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ ధర్నా నిర్వహించిన భవన నిర్మాణ కార్మికులు రామతీర్థం జలాశయం నుంచి దిగువకు కొనసాగుతున్న నీటి విడుదల అలరించిన చిన్నారుల కార్తీక నర్తనం మురిపించిన శివపార్వతుల రూపాలు ఇవి ఈనాటి వార్తా విశేషాలు జనం గుండె చప్పుడు జేఎంజే నిజమే మా నైజం చూస్తూనే ఉండండి జేఎంజే న్యూస్